ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എയ്പ്സ് വേൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ബാത്ത് പൗഡർ കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല നാച്ചുറൽ ബാത്ത് പൗഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈസിയാണ് ഇതൊരിക്കൽ പൊടിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തോളം ഇത് ഇരിക്കും പിന്നെ ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിലുണ്ടാവുന്ന റാഷസ് എലർജി ഇച്ചിങ് അതായത് ചെറിയ ചൊറിച്ചിലുകളൊക്കെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഈ ബാത്ത് പൗഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാറും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണിൽ വ്യത്യാസവും വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വെളുക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ റെഗുലർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്കിൻ ടോൺ പുറത്തേക്ക് വരും അതായത് ടാനൊക്കെ മാറുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് പരിപ്പ് മസൂർ ദാൽ അങ്ങനെയുള്ള പേരിലൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ സാധാരണ സാമ്പാർ പരിപ്പിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളറാണ് അതെല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് ചെറുപയറാണ് വേണ്ടത് എല്ലാം ഒരു കപ്പ് അളവിൽ എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ തേർഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അവിലാണ് നല്ല ചുവന്ന അവിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബേസ് റെഡി ആവുകയാണ് പിന്നീടാണ് നമ്മളതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്കിൻ കെയറിന് വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഓരോ കപ്പ് വീതം എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന അളവാണ് അളവ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെറുപയറും നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ദാളും ഞാൻ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെറുതെ ഒന്ന് ചട്ടിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഓയിലോ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് നമ്മൾ അരിച്ച് ചേർത്തുകയാണ് പക്ഷേ അവിലും ഓട്സും ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുക എന്നാ ചെയ്ത് പിന്നെ ആ ഓവർ ഫൈൻ പൗഡർ ആവണ്ട ചെറിയ തൈര് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ സ്ക്രബ് കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സമയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ബാത്ത് പൗഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഇത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ ജോലി തിരക്കൊക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതേപോലെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ സാൻഡിൽ പൗഡർ അതായത് ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ ത്രിഫല പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്തണം പിന്നീട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗി പൊടി ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ അവര അരി പൊടിച്ചത് ഈ അവര അരിയുടെയൊക്കെ പൊടി തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ ഇത് നാൽപ്പാമരത്തിൻ്റെ കട്ടയാണ് അത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് നമുക്ക് അതൊക്കെ പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ രാമച്ചാണ് ഈ രാമച്ചത്തിൻ്റെ വേര് നമുക്ക് ഈ വൈദ്യുതി കടകളിൽ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം രാമച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് കൂളിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കളെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊടികൾക്ക് കഴിയും ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയൊരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബോട്ടലിൽ വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാം ഇത് കേട് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് തൊലി കളയാത്ത വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരാഴ്ചക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളത് നമ്മളിത് ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബൾക്കായ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എടുക്കരുത് അപ്പം നനവൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പൂപ്പലൊക്കെ വരും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രിവെൻഷൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ഡെയിലി നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴെങ്കിൽ തീരും പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു
ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂസ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും സ്മൂത്തുമായി തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് തന്നെ വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ പൗഡറൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചിഷ്ടത്തിൻ്റെ പൊടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മഞ്ചട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും സാധാരണ മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടിയല്ല കേട്ടോ മഞ്ചട്ടി എന്നതിൻ്റെ പേരാണ് മഞ്ചിഷ്ടം എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ ആയുർവേദ കടകളിലൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി മഞ്ഞൾ എലർജി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ പൗഡർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെയർ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലപോലെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം കേട്ടോ തരി വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത് മതി നമ്മൾ അത്ര സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ പൊടിയൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആയിരിക്കണം അത് വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് അവരുടെ ബോഡി സ്ക്രബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഓയിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളിത് ദേഹത്ത് എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് പോലും പോകും ബോഡിയിലുള്ള ഡെഡ് സെൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കാൽമുട്ടുകളിലും കൈമുട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കട്ടി അതായത് സ്കിന്ന് കുറച്ച് റഫ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഒക്കെ പറ്റും നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പിടിക്കുവാറ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാലും കൈയ്യൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നീറ്റും ക്ലീനും ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് വെളുക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കോഫി പൗഡറിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ കട്ടൻ കാപ്പി പോലെ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അതിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇടരുത് കേട്ടോ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിൽ നാച്ചുറൽ ഫെയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇടുക അതേപോലെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ആര് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് യൂസ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്ര ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാത്ത് പൗഡേഴ്സൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റാഷസോ മുഖക്കുരു ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലേ വരാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാന് കൂടാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ അധ്വാനമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സി ജാറൊക്കെ നല്ല പോലെ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഉണക്കിയെടുക്കണം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ബോട്ടിലും നിങ്ങളിതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂണും മിക്സ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൗളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ പൂപ്പൽ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പൗഡർ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ